বর নববধূ সহ পরিবারের সকলের মুখে ত্রিস্তরীয় বাস বিবাহস্থলে ঢোকার আগে হাত পা স্যানিটাইজেশন ছাদনাতলার চারদিকে লাল রিবন দিয়ে আটকানো করোনা আবহে এমনই অভিনব বিয়ের সাক্ষী হয়ে রইল শহরবাসী উল্লেখ্য মাস ছয়েক আগে রায়গঞ্জ শহরের বীরনগরের বাসিন্দা ত্রিজা দাসের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয় উদয়পুরের দেবব্রত দেবনাথের কিন্তু করোনা সংক্রমণের কারণে লকডাউন শুরু হয়ে যাওয়ায় ভেস্তে যায় সামগ্রিক পরিকল্পনা সরকারি নিয়ম মেনে পঁচিশ জন নিয়ে যে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্ভব নয় তা বুঝতে পেরে দুই পরিবার সিদ্ধান্ত নেয় মন্দিরেই হবে বিয়ের অনুষ্ঠান এই পরিস্থিতিতে এগিয়ে আসে রায়গঞ্জের একটি ক্যাটারার সংস্থার কর্ণধার সুজয় নন্দী দুপক্ষকেই সুজয়বাবু আশ্বস্ত করেন সরকারি নিয়ম মেনেই ভবনে যাবতীয় বিয়ের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে দেবেন তিনি সেই মতো মঙ্গলবার রায়গঞ্জের একটি উৎসব ভবনে সামাজিক দূরত্ব ও সব ধরনের স্বাস্থ্যবিধি মেনেই সাত পাকে বাধা পড়ল ত্রিজা ও দেবব্রত ত্রিজা বলেন ভাবতেই পারিনি এভাবে বিয়ে করতে হবে তবে করোনা পরিস্থিতিতে এছাড়া কোনো উপায় ছিল না পাড়া প্রতিবেশী ও সব আত্মীয়দের আমন্ত্রণ না করায় আক্ষেপ থেকে গেল একটা ভালো লাগছে ছোটোবেলা থেকে অনেক ধরনের বিয়েই দেখেছি আর আমরাও এখানে একটা ছোট্ট করে অনুষ্ঠান করেছি সেটা পঁচিশ জনকে নিয়ে কারণ মানে চারিদিকে যা পরিস্থিতি করোনার জন্য তো মানে আমি এটাতেই খুশি মানে এইভাবে কিন্তু আমরা পাড়া প্রতিবেশী কাউকে বলতে পারিনি আত্মীয় স্বজন কাউকে বলতে পারিনি তো এইভাবেই সবাইকে ভালো রাখার জন্য সুস্থ রাখার জন্য আমরা পঁচিশ জনকে নিয়ে ছোট্ট করে একটা অনুষ্ঠান করছি এখানে খুব মনটা খারাপ হচ্ছে সবার জন্যই কিন্তু কিছু করার নেই অন্যদিকে পাত্র দেবব্রত বলেন সারাক্ষণ মাস্ক পরে আছি ভাবিনি যে এইভাবে বিয়ে করব তবে সমস্ত নিয়ম মেনে বিয়ে হচ্ছে আমাদের যাই হোক ঠিক আছে সব কিছু দেখুন এখন মনে হচ্ছে এটা আমার বিয়ের ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে এর মধ্যেই হচ্ছে কিছু আর আমার করার নেই আর যেহেতু হচ্ছে তাই আমাকে কিছু চেঞ্জেস আনতে হচ্ছে আমার যারা ইনভাইটেড ছিল তাদেরকে বাদ দিয়ে একটা সীমিত সংখ্যক লোক নিয়ে করতে হচ্ছে এর মধ্যেই করতে হচ্ছে এখন ছাদনাতলা পর্যন্ত আটকে দেওয়া হয়েছিল ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য সত্যি কথা বলতে জীবনে অনেকগুলো বিয়ে দিয়েছি বহু বিয়ে দিয়েছি এটা আমার একটা নতুন অভিজ্ঞতা আজকে পড়লাম যে করোনা ভাইরাসের দরুন পঁচিশ জন সব লোক সাফল্যে মেয়ে বাড়ি ছেলে বাড়ি সবাইকে নিয়ে পঁচিশ জন লোক নিয়ে একটা বিয়ে দিয়ে একটা অনুষ্ঠান ভবন তাও সত্যি একটা মানে নতুন একটা বিশাল একটা কী বলবো কি বিশাল অভিজ্ঞতা আমার জীবনে আর এটাই এখন করা উচিত যা সামাজিক যা পরিস্থিতি যা শুরু হয়েছে যাতে হয় এই যে একটা করোনা একটা ভাইরাস সবার মধ্যে মানুষ আপন রোগটা তো মানুষের আপন না তাই আমারও বার্তা সবার কাছে আপনারা আসুন সব সামাজিক অনুষ্ঠান করুন এইভাবে নতুনভাবে যেভাবে দেখছি আমি এদের যে প্রচেষ্টা যা দেখছি মেয়ে বাড়িতে আমিও বলেছিলাম যে আরও ভিড় বাড়তে হলে আমরা যাবো না তাই যাই হোক এসছি আমাদেরও এসে ভালো লাগে যে একটা অভিজ্ঞতার মধ্যে পড়লাম ভিড় বলতে এখন যা পরিস্থিতি ভয়াবহ পরিস্থিতি নিজস্ব কোনো আত্মীয় স্বজন কেউ নেই কাউকে বলতে পারিনি পাড়া প্রতিবেশী কাউকে বলতে পারিনি সামনে আমার যারা আছে আমার মা বাবা বোন বাইস এতটুকু এই নিয়ে কাজ করছি মনের অবস্থা খুব একটা ভালো নেই এই রকম পরিস্থিতি ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে মেয়ে বিয়ে দিতে হচ্ছে কিন্তু কিছু করার নেই শুভ কাজ বিয়ে ঠিক হয়ে গেছিল ফাল্গুন মাসে তখন তো মোটামুটি সাড়ে চারশো পাঁচশো লোকের আমার কথা ছিল কিন্তু সবই তো এখন যা পরিস্থিতি তাতে আমাকে সব কিছু ক্যান্সেল করতে হয়েছে অন্যদিকে এই ক্যাটারার সংস্থার কর্ণধার সুজয় নন্দী বলেন মার্চ মাস থেকে আমাদের ব্যবসা বন্ধ ক্যাটারার ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত অনেকেই বসে গিয়েছে কিভাবে সংসার চালাব অনেক বুঝিয়ে এই কাজটা করতে পেরেছি সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এক একটা ভবনে দুশো জন লোকের ব্যবস্থা করা সম্ভব সরকার বা প্রশাসন আমাদের সমস্যার কথা না ভাবলে ব্যবসা বন্ধ করে দিতে হবে গত মার্চের পনেরো তারিখে আমাদের লাস্ট কাজ হয়েছে কম বেশি সবারই তারপরে যা হওয়ার আমাদের চৈত্র মাস পড়ে গেল তার সাথে পাশাপাশি লকডাউন শুরু হলো গত তিন মাস ধরে আমাদের কাজ নেই এই এই একটা বিয়ের ডেট ছিল আজকে ধরা ছিল কাজ সেটা সাড়ে চারশো পাঁচশো লোক ছিল কিন্তু ছেলের বাবা অসুস্থ বিয়েটা হবে তো বাধ্য হয়ে মেয়ের বাড়ির লোক ডাকলো আমাকে স্যানিটাইজিংয়ের ব্যাপারটা বলল এই সব করতে হবে আমি সবটাই রাজি হলাম যে কিছু তো এটা করতে হবে আমাদের এই ব্যবসা আমাদের সাথে যারা জড়িত সবাই আজ বিপদে যেমন ডেকোরেশন 
ফ্লাওয়ার ডেকোরেশন সার্ভিস বয় এদের প্রত্যেককেই আজ সমস্যার মধ্যে সম্মুখীন হতে হচ্ছে কারণ রায়গঞ্জে যত কাটারা আছে কম বেশি সবাই চলে যাচ্ছে কিন্তু আজকের দিনে এসে যা অবস্থা কারো কাজ নেই মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে বিভিন্ন মন্ত্রীরা যখন জেলায় আসেন তারা কোথায় থাকবেন কি খাবেন কিভাবে খাবেন কি দিয়ে খাবেন সব দায়িত্বই ক্যাটারিং নেয় সেক্ষেত্রে কোনো সরকারই আমাদের এই ক্যাটারিং সম্বন্ধে একটা শব্দ খরচ করলো না বিগত তিন মাস এরা কিভাবে চলছে কেউ রেশনের চাল খেয়ে চলছে কি না সরকারের খোঁজ করার প্রয়োজন মনে হয়নি অথচ আমরা জিএসটি দিই বাসে পঞ্চাশ জন যাচ্ছে পঞ্চাশ সিটে পাশাপাশি অথচ আমরা একটা ভবনে তিনটা ফ্লোরে পঁচিশ জনকে খাওয়াচ্ছি ভেরি প্যাথেটিক আমাদের যদি এটা বলতো যে একশো দেড়শো দুশো আমরা এই ডিস্টেন্স মেনটেন করেই খাওয়াতাম একটা টেবিলে দুজন করে নীলাঞ্জন দাসের রিপোর্ট আর সিটিভি সংবাদ রায়গঞ্জ আর সিটিভি সংবাদ সত্যের খোঁজে সজাগ সতর্ক